వెల్కమ్ టు కెరియర్ అడ్వైజ్ ఇంటర్ ప్లస్ తర్వాత డిప్లొమో కోర్సెస్ చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయని మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఇవాళ స్పెసిఫిక్గా డిప్లొమో ఇన్ డెంటల్ మెకానిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇది చెప్పడానికి కెరియర్ కౌన్సిలర్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం హలో శ్రీకాంత్ గారు హాయ్ అండి మనం ఇంతకు ముందు ఇంటర్ తర్వాత ఏ ఏ డిప్లొమో కోర్సెస్ ఉన్నాయో మనం చెప్పాము ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ అవైల్ ఇట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్ కూడా కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాము సో ఇవాళ నాకు డెంటల్ మెకానిక్స్ అన్నది ఒకటి కనిపించింది అసలు ఏంటి డెంటల్ మెకానిక్స్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళని బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళని చూస్తుంటాం అండి సో ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అదందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్లోకి అయినా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయం స్టూడెంట్స్ అందరిలో ఉంది అది నిజం కూడా అలాగే బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళకి మేజర్గా ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఇట్లాంటివి మనం అటెంప్ట్ చేయడం చూస్తూ ఉంటాం సో అట్లా కాకుండా డిప్లొమా కోర్స్ చేసి ఈ ఇదే ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఒకవేళ డెంటల్ రిలేటెడ్ నేను అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ చేయకుండా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏముంది అని చూసినట్లయితే మనకి డిప్లొమా కోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఇవి బేసిక్ ఏంటంటే డెంటల్ మెకానిక్స్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం డెంటల్ నీడ్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది సో మెనీ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి వస్తూ ఉన్నాయి సో ఇంత ముందు రోజులు ఏంటంటే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా వెళ్ళి చూంచుకొని దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి డిమాండ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుందని చెప్పొచ్చు సో అంటే దీనికి కూడా మామూలుగా ఎంసెట్ లో పర్ఫామ్ చేశాక దెన్ వి హ్యావ్ టు గో ఇది కంప్లీట్ గా ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా అంటే ఇది డిప్లొమా కోర్స్ వచ్చేసి మెరిట్ బేస్డ్ ఉంటుందండి దీనికి ఎంసెట్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి టెన్ ప్లస్ టూ లో బయాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చేసి ఉండాలి అంటే బైపీసీ స్ట్రీమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది సూటబుల్ అవుతుంది సో దీనికి ఎంసెట్ రాయాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు సో కొన్ని కాలేజీలు ఎంట్రన్స్ అంటే ప్రీమియం కాలేజీలు వచ్చేసి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పెడతాయి లేదు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ప్లస్ టూలో మీకున్న మెరిట్ని బట్టి ఈ కోర్సులో తీసుకుంటారండి సో కొన్ని కాలేజీలు ఎంట్రన్స్ ప్రీమియం కాలేజీలు పెట్టినప్పుడు అంటే మనం ప్రీమియం కాలేజీలో ఈ కోర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ కాలేజ్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి ఏమేమి టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో చూసుకొని వాటిలో వాటి వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఎంట్రన్స్ క్రైటీరియా ఎలా ఉంది ఎంట్రన్స్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేస్తారు సో ఆ ప్రిపరేషన్ చేసుకొని వెళ్ళినట్లయితే బాగుంటుందండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కాలేజీలు ఏంటంటే ఎంసెట్ లాగా ఒక అకాడమిక్ ఇయర్లో ఈ టైంలో అన్నట్లు కాకుండా కొన్ని కొన్ని కాలేజీలు ఒక్కొక్కసారి ఈ అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి వాటిని సర్చ్ చేసుకొని ఏ కాలేజ్ ఎప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది వాళ్ళ ఆన్ వాళ్ళ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏంటి అవన్నీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా మనం ఆన్లైన్లో వాటిని ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ చదువుకొని దాన్ని క్లియర్ చేసి వెళ్తే బాగుంటుంది అసలు ఏంటిది ఇది డెంటల్ మెకానిజం ఏంటి వాట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వర్క్ దే డూ అసలు ఏంటి అంటే ఈ డెంటల్ మెకానిక్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు మనం మనం ఒక డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్లయితే డాక్టర్ చూస్తాం డెంటల్ డాక్టర్ కాకుండా వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు సో ఈ అసిస్టెంట్స్ వచ్చేసి ఇలాంటి కోర్సులు చేసిన వాళ్ళు ఉంటారండి బేసిక్గా మనం ఒక టీత్ని రిమూవ్ చేసి ఒక టీత్ పెట్టాలి లేదంటే రూట్ కెనాల్ చేసినాక ఒక క్యాప్ పెట్టుకోవాలి సో ఆ క్యాప్ పెట్టాలి అంటే ఆ రిలేటెడ్ క్యాప్ని డిజైన్ చేయాలి తర్వాత దాన్ని సూటబుల్గా అంటే ఏ మెటీరియల్ వాడుతున్నాం అది దాన్ని సూటబుల్గా అంటే ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్కి సూటబుల్గా డిజైన్ చేయాలి కలర్ సైజు ఫంక్షనాలిటీ ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి సో అవన్నీ కూడా డెంటల్ మెకానిక్స్ కిందకు వస్తాయండి అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే డెంటల్ సర్జన్కి అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు సో అతను ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం అతను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం అతని కింద వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ డెంటల్ మెకానిక్స్ లో డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఓకే ఎలా ఉంటాయి ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇప్పుడైతే డెంటల్ కి చాలా బాగా స్కోప్ ఉంది సో ఎలా పేమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళకి వన్స్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దర్ డిప్లొమా అండ్ ఎనీ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ లైక్ దాట్ సో బేసిక్ గా ఇది టూ ఇయర్స్ కోర్స్ అండి టెన్ ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా సో ఇది ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కోర్స్ అండి సో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్కి
కెరీర్ వైజ్ చాలా బాగుంటుందండి ఓకే సాలరీస్ పర్క్స్ ఎలా ఉంటాయి వీళ్ళకి అండ్ తర్వాత ఏమైనా చదువుకోవాలంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఆపర్చునిటీస్ అంటే శాలరీస్ వచ్చేసరికి ఈ ఫీల్డ్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి అట్లా స్టార్ట్ అవుతుందండి డిపెండ్స్ డిపెండ్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ అండ్ హౌ యూ పర్ఫార్మ్ అండ్ హౌ బేసిక్ అయితే ట్వంటీ స్టార్ట్ చేస్తారు ట్వంటీ థౌసండ్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ అమౌంట్ అయిపోయిందండి సో ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ అక్కడ నుంచి మీరు ఎట్ వెళ్తారు అనేది కంప్లీట్ గా మనం చేసే పని మీద మనకున్న స్కిల్ మీద హౌ ఫాస్ట్ యూఆర్ వర్కింగ్ అండ్ హౌ కోఆపరేటివ్ యూఆర్ విత్ యువర్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ ఆర్ యువర్ డెంటల్ సర్జన్ ఎవరితో అయితే మీరు పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళతో మీరు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనే మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో అలాగే దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని మీకు మార్కెటింగ్ సైడ్ కూడా వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఈ డెంటల్ రిలేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి డెంటల్ రిలేటెడ్ ఆ టూల్స్ ని ఇలా లేదంటే ఆ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ని మార్కెట్ చేసే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా ఎలాగ ఇంతకు ముందు ఒక పన్ను తీయించుకోవాలంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండేది బట్ నౌ డేస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బిట్ సింప్లిఫై అయిపోతూ వస్తుంది అంటే పన్ను తీయించుకోవడమే కాకుండా ఆ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒక డెంటల్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి పన్ను రిమూవ్ చేసి పన్ను పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు ఒక 3 4 మోడల్స్ చూపిస్తారు సో వాటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇట్లాంటి అన్ని కూడా వీళ్ళు నేర్చుకోవచ్చుండి సో ఇట్లా మార్కెటింగ్ సైడ్ కూడా వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ షిప్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకొని దాంట్లో కూడా ముందుకు పోవచ్చండి అలాగే మీరు అడిగారు ఏది ఫర్దర్ స్టడీస్ సో ఈ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ఫీల్డ్లో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ కూడా చేయొచ్చండి లేదు అంటే వీళ్ళు బీడిఎస్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఎలా అంటే ఆ త్రీ ఇయర్స్ చేసి కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసి వెళ్తే దీనికి ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి ఈ సబ్జెక్ట్స్ చూసినట్లయితే అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుందండి అలాగే డెంటల్ రిలేటెడ్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఓరల్ అనాటమీ ఉంటుంది అలాగే డెంటల్ మెకానిక్స్ ఉంటుంది అలాగే డెంటల్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది డెంటల్ మెటలర్జీ ఉంటుంది సో ఇట్లా అంటే ఈ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఎవర్ ద మెటల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సో దాని రిలేటెడ్ డిజైనింగ్ రిలేటెడ్ కొంత స్కిల్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు విన్నారు కదా సో డిప్లొమా ఇన్ డెంటల్ మెకానిజం అన్నది ఒక బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉన్న డిప్లొమా కోర్సెస్ దీన్ని పర్స్యూ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు వెంటనే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా మీరు ఫర్దర్ స్టడీస్ కూడా పర్స్యూ చేయొచ్చు థ్యాంక్